സമ്മർ വെക്കേഷൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും മുഖത്ത് നല്ല സന്തോഷമായിരിക്കും എല്ലാവരും ഹോളിഡേ ജോളിയായിട്ട് ആഘോഷിക്കും ഇവന്റെ പേര് തോമസ് ഇവൻ ടോണി തോമസിന്റെ സഹോദരി ഷെറിൻ ഇവൾ ക്രിസ്റ്റീന ഓരോ വെക്കേഷനും മുടങ്ങാതെ അവൻ അങ്കിളിന്റെ വീട്ടിലെത്തും ഇവരുടെ സീക്രട്ട് പ്ലേസ് ആയി പോകും ടോണി നീ കളിക്കാൻ വരുന്നുണ്ടോ അഭിമോനെ അവനെ കൊണ്ടുപോകണ്ട നിന്നെ കൊണ്ട് അവർക്കൊപ്പം കളിക്കാൻ പറ്റില്ല പിറകിൽ പോയി സ്റ്റോഴ്സിലെ ജോലി നോക്ക് തോമസ് വേറെ ഷെറിൻ ഓവർ ഐ എം ഗോയിങ് ബാക്ക് ടു മൈ ഹോം 
കുട്ടിക്കാലം തന്നെയാണ് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല കാലം വളർന്ന വലുതായതിനു ശേഷം ആരൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല എത്ര സങ്കടത്തിലാണെങ്കിലും കുട്ടിക്കാലത്തെ ആ നല്ല നിമിഷങ്ങളെല്ലാം ഓർത്തെടുത്താൽ സന്തോഷം താനെ വരും ഇപ്പൊ ഈ കുട്ടികളൊക്കെ വളർന്ന് എവിടെയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കിയാലോ ഭഗവാനീശ്വരായി ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണേ എന്താ ഇവളെ കണ്ണ് നിറയുന്നേ എടി എപ്പോഴും ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഖം എന്താ ഇപ്പൊ വാടിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്താ ഹിമാലയത്തിൽ പോയി സന്യസിക്കാൻ പോകുന്നു അതോ കാശിക്ക് പോകാൻ പോന്നു എടി നമ്മൾ സൗത്തിലാ ഉള്ളത് നിന്റെ ചേട്ടൻ പോകുന്ന നോർത്തിലാ കണ്ണടച്ച് കണ്ണ് തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ടു ദിവസം പോവടി എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണല്ലോ ഞാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ എന്തായിരുന്നു ഒരു പ്രത്യേകത ഈ രണ്ടു ദിവസം എനിക്ക് നിങ്ങളെ പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അറിയില്ല നിന്നെ തനിയായിട്ടച്ചു പോകുന്നത് എനിക്കും വിഷമമുണ്ടടി മോളെ ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി രണ്ടു ദിവസം നിനക്കൊരു വിശേഷം ഉണ്ടായി ശർദിച്ച അതിലൊരു കാര്യമുണ്ട് നീ വണ്ടി പോകുമ്പോ ഒക്കെ ശർദ്ദിച്ചോണ്ടിരിക്കല്ലേ ഒരു ദിവസം ഈ ഗവൺമെന്റ് അറിഞ്ഞ് നിന്റെ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ഇന്ത്യക്ക് അയക്കും പിന്നെ നിന്റെ ചേട്ടന് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലേ നിന്നെ കാണാൻ പറ്റും അത് നിന്നെ കൊണ്ട് സഹിക്കാൻ പറ്റുമോ ആയിക്കോട്ടെ വരുമ്പോ എനിക്ക് മറക്കാതെ നേർച്ച കൊണ്ടുവരണേ മറക്കില്ലല്ലോ അല്ലേ വരുമ്പോ എന്റെ പഞ്ചവർണ്ണ കിളിക്ക് പഞ്ചാമൃതം കൊണ്ടുവരാവേ ശരി ശരി ചേട്ടാ എന്താ മോളെ തേനെ തേനെ ചുണ്ടി തന്ന ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോ അതങ്ങ് അകത്തു പോകും നെറ്റിയില് തന്ന ഞാൻ വരുന്നത് വരെ അവിടെ കാണും ഞാൻ പുറത്തു പോയ ഉടനെ തന്നെ കഥ ശരിയാ
വണ്ടിയുടെ മുമ്പിൽ ചാടി ചാവാൻ നോക്കിയത് എവിടെ ഇവിടെ എങ്ങും ആരെയും കാണുന്നില്ലല്ലോ എവിടെ അവൻ അവ എവിടെ പോയി ഓറയും സാധനം ഇവൻ പട്ടച്ചാരയും പോലെ അടിച്ചു കിടക്കുവാന്ന് വേദനിക്കുന്നുണ്ടോന്നോ അനാഥനായിട്ട് റോഡിൽ കിടന്നവനെ വെള്ളം തളിച്ച് എഴുന്നേപ്പിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോ എട്ടടി നീളത്തിലുള്ള കൈവച്ചനെ അടിക്കുന്നല്ലേ ദീപിക പതിവോണെ ആവേശം കൊണ്ട് കെട്ടിപ്പിടിച്ച പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയത് സാറേ ദേഷ്യപ്പെടാൻ സാർ നിന്നെ കണ്ടാ ദേഷ്യമല്ലേ വരുന്ന പേടിയാ തോന്നുന്ന എന്നെ പുറത്തേക്ക് തെല്ലിട്ടിട്ട് വണ്ടി പോയിക്കളായിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങനൊന്നും ചെയ്യുന്ന ആളല്ല നീ എന്താ വലിയ ബോക്സറാണ് അല്ല സാറേ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ പേരെന്താ അഭിഷേക് എവിടുന്നാ വരുന്നേ ഓക്ലൻഡ് എങ്ങോട്ടാ പോന്നെ സൗത്ത് ഐലൻഡ് ആ പെണ്ണേതാ ഏത് പെണ്ണാ സാറേ എടാ മുഖത്തൊക്കെ പരുക്കൊണ്ട് കൈയും കാലിയും എന്നൊക്കെ രക്തവും പിന്നെ ഇത്ര ധൈര്യത്തോട് വണ്ടി ഓടിച്ചോണ്ട് പോകുന്നു അതിനൊക്കെ കാരണം ഒരു പെണ്ണ് തന്നെ ആരാ പെണ്ണ് സാറിന് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ മനസ്സിലായി ജോത്സ്യം നോക്കി കണ്ടുപിടിച്ച് പറഞ്ഞതാ അനുഭവമാടാ ഇതൊക്കെ സാറേ ഇങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെടാതെ ഒന്ന് ക്ഷമിക്ക് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ആവാം എന്താവാന്ന് ഫ്രണ്ട്സ് ഇവനെ വിശ്വസിച്ചിറങ്ങാൻ പറ്റുവോ എന്തായാലും ഒരു റിസ്ക് എടുക്കാം എന്തായാലും കൊള്ളാവിടാ പോയി ഏതാടാ പോയി ആ പെണ്ണ് പേരെന്തുവാ ആരാ അത് ആര് പറ ജോലിയാ സാറേ ജോലി ഫെർണാണ്ടസ് ഓ ജൂലി ഫെർണാണ്ടസ് വളരെ നല്ല ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആണ് എന്നോട് പല പേരും പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതെ ആ ഫ്ലവർ ഷോപ്പിലാണ് ഞാനിപ്പോ എടി ഒരു മിനിറ്റ് ഹോൾഡ് തന്നെ ഇരിക്കണേ ഹൗ മച്ച് ഹൺഡ്രഡ് ഡോളേഴ്സ് ഓക്കെ കെൻ യു ഹോൾഡ് ദിസ് ഓക്കെ താങ്ക് യു അയ്യോ ഷേ ഓ മൈ ഗോഡ് താങ്ക്സ് 
സോറി കൻ യു പ്ലീസ് ഹെൽപ്പ് മീ ഒരു ഒരു ടാക്സി കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതിലിപ്പോ എന്താ സത്യത്തില് ഇവിടെ ടാക്സി കിട്ടാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഷോ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ പോണ്ടേ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കാർ ഉണ്ടോ ആ ആ ഉണ്ട് ഈ ഷോപ്പിൽ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് എത്ര കിട്ടും ആ ആ ഒരു 250 ഡോളേഴ്സ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് 500 ഡോളേഴ്സ് തരാം ഗ്യാസ് ഞാൻ തന്നെ ഫില്ല് ചെയ്തോളാം ഇന്ന് ഒരു ദിവസം എനിക്ക് വേണ്ടി പ്ലീസ് 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 ഓക്കേ താങ്ക്സ് എടാ മനു എടാ മനു എന്താടാ കാറിന്റെ താക്കോലി എന്തിനാ എന്ന് പറയാ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങ് എടുത്ത് കാടാ ശരി അകത്ത് കേറി പോടാ ഓ കേറി പോ When I get selected for this photo shoot, എന്റെ മോഡലിംഗ് എന്ന കരിയർ വേറെ രീതിയിലേക്ക് പോകും കുറെ ഫോട്ടോ ഷൂട്ട്സ് കുറെ സമ്പാദിക്കാം ഐ തിങ്ക് ഐ ലൈക്ക് ദിസ് ചേഞ്ച് ഓക്കെ 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 ബൈ ഐ വിൽ കോൾ യു ലേറ്റർ എക്സ്ക്യൂസ് മീ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ഗിവിംഗ് മീ ദിസ് റൈഡ് നോ പ്രോബ്ലം അതല്ല നിങ്ങൾ എന്താ പണി ചെയ്യുന്നത് ആ ഞാൻ അത് പിന്നെ ആ ഫ്ലവർ ഷോപ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്യാണ് ആ അത് അതില് വരുന്ന വരുമാനത്തെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നത് ഞാൻ വന്നിട്ട് നിന്നെ വിളിക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ ബൈ ശരിയാ നമ്മൾ എന്താ സംസാരിച്ചു ജോലിയെ പറ്റി നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നേ ഞാനൊരു മോഡലാ ഇവിടെ വോക്ക് മാഗസീൻ ഫ്രണ്ട് കവർ പേജിന് വേണ്ടി ഫോട്ടോഷൂട്ടിന് വന്നതാ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ മിസ്റ്റർ അഭിഷേക് ഓ ഞാൻ മറന്നുപോയി അയാളെ ഞാൻ വിളിക്കണായിരുന്നു ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ വീട് കീ എന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഉള്ളത് ഒന്ന് ഡ്രസ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പോകാം ആയിക്കോട്ടെ ഹായ് ജൂലി ഞാൻ നിന്നോട് ഒരു നൂറ് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു എന്നെ ഇങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്യരുതെന്ന് എനിക്ക് നിന്നെ കാണുന്ന പോലെ ഇഷ്ടമല്ല പ്ലീസ് ഗോ ജൂലി വെയിറ്റ് നീ ഞാൻ പറയാം ജൂലി നിനക്ക് എന്താണ് ഇഷ്ടം ഞാൻ നിനക്ക് ഒത്തിരി അവസരങ്ങൾ മേടിച്ചു തരാം എന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ഫോട്ടോ എടുത്ത അവനാ എപ്പൊ നോക്കിയാലും ശല്യ എന്റെ പുറകെ നിന്നെ ഞാൻ പ്രേമിക്കുന്നു പറഞ്ഞ് നടക്കുക എനിക്ക് ആ വക കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റും ഇല്ല നമ്മൾ എപ്പോഴും അടുത്തടുത്ത സ്റ്റേജിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അങ്ങനെ നമുക്ക് ലൈഫിൽ എന്തെങ്കിലും അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ യു സിറ്റ് ഹിയർ ചേഞ്ച് ദ്രസ് ആൻഡ് കം ഓക്കെ എക്സ്ക്യൂസ് മീ ക്യാൻ യു പ്ലീസ് മേക്ക് എ കോഫി താങ്ക് യു ഹലോ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരാവോ പ്ലീസ് ഡോൺ ഗെറ്റ് മീ റോങ് എനിക്കിതൊന്ന് ഇട്ട് തരാവോ കോഫി നന്നായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വലിയ മോഡലായ നിങ്ങളെ തന്നെ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വെക്കും അകത്തുണ്ടോ ഇല്ലോന്ന് പോലും അറിഞ്ഞൂടാ 
നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കും ഞാൻ വീടിന്റെ പുറകിൽ നിന്ന് പോയി നോക്കിട്ട് വരാം ഓക്കെ ഓക്കെ എനിക്ക് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡോളേഴ്സ് തരുമല്ലോ അല്ലേ ഹലോ 
ഹായ്ഡാ എന്താ ഡ്യൂഡ് നിന്നെ കാണാൻ ഭയങ്കര മാറ്റം ഉണ്ടല്ലോ ഒന്നുമില്ല ജൂലിയുടെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞതാ അവിടെ കുടുംബക്കാരില്ല ഓർത്തഡോക്സാ അതുകൊണ്ട് എന്താവുന്ന ഒരു പേടി അതിന് ആ ഇന്നവിടെ പിറന്നാളാ ഞാനവിടെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാ അവിടെ കുടുംബക്കാരെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാമല്ലോ നീ എന്തെങ്കിലും ഗുലുമാല പിടിച്ചു വെക്കല്ലേ ഏയ് പ്രേമമാടാ മറന്നു കളയാൻ പറ്റുമോ നേരത്തെ തന്നെ പ്ലാനൊക്കെ ചെയ്തു എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമായാൽ അവളെയും കൂട്ടി ഒളിച്ചോടണം എടാ ഇതെങ്ങനെയാടാ പ്രേമത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം നിന്റെ ബുദ്ധി ഇങ്ങനെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞു തരാം ആദ്യം ബൊക്കെ എടുത്തത് ജോലി ഒന്ന് കാണണം ഇല്ല എനിക്കൊന്ന് കാണണം അല്ല ജോലിയുടെ പിറന്നാളാ എനിക്കൊന്ന് കാണണം ജോലിയെ കണ്ടേ പറ്റൂ ഞങ്ങളെല്ലാം <laughs> 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 In South Island. ഞങ്ങളെല്ലാം ചെറിയ പ്രായത്തില് കളിക്കുമ്പോ ഞങ്ങള് പോലും അറിയാതെ അഭിയായി ഫോട്ടോ എടുത്തത് അപ്പൊ മുതല് അവന് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയില് ഭയങ്കര പാഷൻ ആയിരുന്നു എപ്പോഴും ക്യാമറയും പിടിച്ച് ചുറ്റി നടക്കും ഫൈനലി ഹി ബിക്കേം എ ഗുഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ദിസ് ഫോട്ടോ ഇസ് റിയലി ഗുഡ് ഇസ് ദിസ് ഇസ് ടോണി ദിസ് ഇസ് ക്രിസ്റ്റീന ദിസ് ഇസ് മൈ ബ്രദർ തോമസ് ഈ പെൺകുട്ടി ആരാണെന്ന് അറിയോ <laughs> It's me. <laughs> you Sherry? <laughs> yeah. Um Ippo Abhi evide ullathu? Naan parayunnathu manasilavunnundo. Enikku ella ende jooli maatrava. Jooli ende maatrava aanannu. Mm. Aval illengil undallo. Yaanu illa. Enne naatil undallo. Pennine nokkiya thatta. Premisa thatta. Kallu udichalu thatta. ോ അതൊക്കെ നിനക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവും മൂട്ടനാടിന്റെ തലയുള്ളവന് അവളെ ഞാനൊന്ന് വീട്ടിൽ പോയി കണ്ടത് തെറ്റാണോടാ ഇത് ന്യായമാണോടാ പറയടാ പറയടാ ഒന്ന് പറയടാ No. I don't understand. I don't understand. നിനക്ക് നിനക്ക് മനസ്സിലായ നീ ഞങ്ങളെ കെട്ടിച്ചു തരുവാടാ ഞാനും ജൂലിയ മറക്കത്തില്ലടാ ആ ഇതാ ഇറന്നു പോയോ ആ എടാ എനിക്ക് ഒരു ബീറ് കൊണ്ട് എടുത്ത് ആടാ ഐ വാണ്ട് ഗോ നീ വരണ്ട ഇരിക്ക് ഇരിക്ക് നീ ഓടി ഇരിക്ക് ഇരിക്കടാ ഞാൻ പറയുന്നത് കേക്ക് ഇരിക്ക് ഐ വാണ്ട് ഗോ നീ നീ ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്ക് ഞാൻ പോയി മേടിച്ചോണ്ട് വരാം ഓക്കെ അല്ലേ നീ നിന്റെ ഗസ്റ്റാ ഞാൻ വരുന്നതിന് വരെ ഇതൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിക്കോണം കേട്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ പ്ലേസ് ഒരു ബിയറും കൂടെ ആ 
It's 8.53. Uh, uh. Hey, Abhi! Mm -hmm. uh, uh. Abhi! Mm -hmm. uh. <laughs> Abhi! Uh, Sharon? Hi, bro. Hi. Abi, room me da. Ah, room. That that testing thing down there. Come on, let's do. Isn't it gorgeous? We have such a lovely time. Hey, hey, hey! Steady, you are. I'm sorry. I'm sorry. It's okay. Kandori. Ettara prai jannalu prayamathil vai saathil na teli ke na kandodi ni. Hi Julie. Are you okay? Do you want some help? No, thank you so much. We're really sorry. Okay, it's okay. That's not your mistake. Bye. Bye. Prayam ke na da santhar se todi ke. Shut up. Julie. Shut up. ഒരു കാര്യം മാത്രം മനസ്സിലാവുന്നില്ല നീ എങ്ങനെയാടാ ഒരു പെണ്ണിന് വേണ്ടിട്ട് കള്ള് കുടിച്ച് വട്ടായിട്ട് ദിസ് ഐ നെവർ എക്സ്പെക്ടഡ് ഫ്രം യു ഡു ഐ ലവ് ജൂലി സോ മച്ച് അതെ അല്ല നീ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുവാ ഐ എം എ ഫാഷൻ ഡിസൈനർ ആ അതുകൊണ്ടാ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ഡ്രസ്സിംഗ് സെൻസ് എല്ലാം നല്ല മാറ്റം ഉണ്ട് മൊത്തത്തിൽ കൊള്ളാം ഒന്നൊഴിച്ചാൽ എന്താ നിന്റെ കയ്യിലുള്ള ബാഗ് തന്നെ ചെറുപ്പത്തിൽ മുതൽ ഈ ബാഗ് നീ കളഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ഇതുവരെ അല്ല ഇപ്പോഴും കളർ പെൻസിലും ചോക്ലേറ്റും ഒക്കെ ഉള്ളോ വേറെ ഈ കളിയാക്കുന്ന മാത്രം വീട്ടിലല്ല നീ എനിവേ ഐ എം വെരി ഹാപ്പി ടു സീ യുടാ താങ്ക് യു ഡി അല്ല നമ്മൾ ഇപ്പൊ കണ്ടിട്ട് തന്നെ ഒരു നാലഞ്ചു വർഷം ആയിക്കാണോ അല്ലേ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആയിക്കാണ് അവസാനമായിട്ട് എന്റെ അനിയൻ തോമസിനെ കാണാതായ ദിവസം നീ എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നു രണ്ടു മാസം മുന്നേ തോമസിന്റെ ബോഡി കിട്ടിയപ്പോ നീ വരുമെന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ നീ വന്നില്ല ഞാനും ന്യൂസ് കണ്ടായിരുന്നു വരണമെന്നാ ഓർത്തെ പക്ഷെ വരാൻ പറ്റിയില്ല ഒന്ന് അടങ്ങിയിരിക്കട്ടെ ഈ പറയാം ഇതോ ഇതാണ് ജോലിയുടെ വീട് നീ ആ അടി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു വീണ്ടും ഇവിടെ തന്നെ വരാണോ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യാമോ ജോലിയുടെ ഫ്രണ്ട് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ അകത്ത് പോയി ഞാൻ വെളിയിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നിനക്ക് ഒന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരാൻ കഴിയുമോ പ്ലീസ് ഏ എന്താടാ എന്നെ പ്രോബ്ലത്തിലാക്കാൻ നോക്കുവാണോ എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറ്റില്ല കേട്ടോ ഷെറിൻ ഷെറിൻ പ്ലീസ് ഷെറിൻ എന്നെ കൊണ്ട് മാത്രമേ പറ്റൂ പ്ലീസ് പ്ലീസ് ഒന്ന് പോയിട്ട് വാ ഓക്കെ നിനക്ക് വേണ്ടി മാത്രം അവൾ വരുവാണെങ്കിൽ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാക്കരുത് ഓക്കെ നീ പോയിട്ട് വാ എന്തായി കണ്ടോടി സംസാരിച്ചോ എന്താടി അവള് പറഞ്ഞത് അവള് വരുവോ വരുവോന്ന് ഷെറിൻ ഒന്ന് പറ അഭി എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടാ വന്നെന്ന് നീ പറഞ്ഞോ 
ഇനി അഞ്ചു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അവളുടെ കല്യാണമാണ് ജോലി ഇവിടെ ഇല്ല സൗത്ത് ഐലൻഡിലെ ഫാമിലി ഹോമിലാണ് ഉള്ളത് അവിടെ അവളുടെ മാരേജ് എങ്ങനെ എന്നെ വിട്ട് അവൾക്ക് പിരിയാൻ തോന്നി അതും വേറൊരുത്തിനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എൻ്റെ എൻ്റെ ജീവിതമേ അവളാന്ന് അവിചാരിച്ച് ഇന്ന് ഇപ്പോ ഇന്നൊരു തവണ ഒരു തവണ മാത്രം അവളെ നേരിൽ കണ്ടാൽ എനിക്ക് കഴിയില്ല ജൂലിയെ കൺവിൻസ് ചെയ്ത് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നിനക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടോ എനിക്ക് പോകാനുള്ളത് സൗത്ത് ഐലൻഡിലേക്ക് നിനക്ക് ജൂലിയെ കാണാൻ പോകേണ്ടതും സൗത്ത് ഐലൻഡിലേക്ക് നീ ജൂലിയെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാനൊരു നിമിത്തം പോകാമോ ഒരുമിച്ച് പോകാമോ അവര് വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് നമ്മളെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൾ തിരിച്ച് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം അവരൊക്കെ നല്ല ആൾക്കാരെ പോലല്ല തോന്നുന്നത് അത് നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ ആ നമ്മുടെ ടോണിയുടെ വീട് ചെല്ലുമ്പോഴൊക്കെ അവന്റെ മൂത്തച്ഛൻ തന്നിട്ടുണ്ട് നിനക്ക് മാത്രം സ്പെഷ്യൽ ആയത് ദിസ് ഇസ് ഫോർ യു മാഡം കോഫി വിത്ത് എക്സ്ട്രാ ഷുഗർ ടോണിക്ക് സുഖമാണോ സ്വന്തമായിട്ടൊരു മാർജൻ ഫ്രീ ഷോ പക്ഷെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അവന്റെ ഗ്രാൻഡ് പേ ആണ് ഞാൻ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളപ്പോഴൊക്കെ ഗ്രാൻഡ് പേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നീ ഇപ്പോഴും ആർക്കും പിടി കൊടുക്കാതെ ഫ്രീ ആയിട്ടുണ്ടല്ലേ അല്ല നിനക്ക് സത്യത്തിൽ ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഇല്ലാത്തതാണോ അതോ പേടിച്ചോടിയതാണോ നിന്നെ പോലെ ഒരു ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഉള്ളതിനേക്കാളും കന്യാസ്ത്രീ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് നല്ലത് അത് കൊള്ളാം നീ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ ആ മടം വരെ പൂട്ടും നീ ഒന്ന് നിർത്തുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ ശരി നിന്റെ മനസ്സിലുള്ള ആളുടെ രൂപം എന്താണെന്ന് നീ തന്നെ പറ എനിക്ക് അമ്മയുടെ അടുത്തുനിന്ന് കിട്ടാത്ത ആ സ്നേഹം കിട്ടണം ഇനി അറിയാതെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്താലും അത് ക്ഷമിച്ച് 
അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ക്ഷമ വേണം പിന്നെ വെള്ളം അടിക്കാൻ പാടില്ല ഇനി അടിച്ചാലും നിന്നെ പോലെ ഫ്ലാറ്റ് ആവാൻ പാടില്ല മൊത്തത്തിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സ് തുറന്ന് സംസാരിക്കാൻ എന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നവനായിരിക്കണം ഹീ ഷുഡ് ബി മൈ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് സാറേ ഒന്ന് നിർത്തു സാറേ കാറ് കാണാതെ പോയതിനേക്കാൾ നിങ്ങളെ ചിരിയാ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ മേലാത്ത ഇത് ചിരിക്കാനും മാത്രം എന്താ ഉള്ളത് എന്തുകൊണ്ട് ചിരിച്ചൂടാ എടാ കൊച്ചനെ ഇപ്പൊ പെണ്ണും ഇല്ലാതായി കാറും ഇല്ലാതെ ഞാൻ ഇപ്പൊ അതേ നിന്റെ കൂടെ പോകും എന്നെ ഇല്ലാതാക്കി കളയല്ലേ ഇങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെടാതെ പിന്നെ ദേഷ്യപ്പെടാതെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് എനിക്ക് ഇതിനെ കുമ്മ വരാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ ഇന്ന് തന്നില്ലല്ലോ ഏ വണ്ടി എടുത്ത് വണ്ടി എടുത്ത് ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് സാർ എന്തിനാ അടുത്തോട്ട് പോകാൻ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് വിടെ ആ ലെഫ്റ്റ് ഓടി വണ്ടി നിർത്ത് നിർത്ത് ഒന്ന് നിർത്ത് ആ നീ ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്നോണേ ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം സാർ നിങ്ങൾ പോലീസാണോ മേ ബി ഞാൻ അർജൻ്റ് ആയിട്ടൊരു മീറ്റിംഗ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വരാം നീ വിഷമിക്കണ്ട കൃത്യമായ സമയത്ത് കൃത്യമായ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം സാർ എപ്പോഴാണ് തിരിച്ചു വരുന്നത് പത്ത് മിനിറ്റ് നോ ഇരുപത് മിനിറ്റ് നോ അരമണിക്കൂറ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചതാ ഞാൻ വരാൻ അരമണിക്കൂറാകുന്നത് അല്ല എന്റെ ഡൈസി മോളോ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ നീ സുന്ദരിയാ നീ മാത്രം അസുന്ദരി ഈ ലോകത്ത് നിന്നെ പോലെ ഒരു പെണ്ണിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇനി ഒട്ട് കാണത്തൂല്ല ഇതിനായിരുന്നു അരമണിക്കൂറ് എന്താ സാറേ മീറ്റിംഗ് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു ഞാൻ ആ പെണ്ണിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ കൃത്യ സമയത്ത് തന്നെ പോയി അവന്റെ ഭാര്യയൊന്നും സന്തോഷമായിട്ട് ഇരുന്നോട്ടെ ഞാൻ കരുതിയപ്പോ അവളെ ഭർത്താവ് പെട്ടെന്ന് റീഡിന് വന്നാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും സെറ്റപ്പ് കേസാ ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ പിന്നെന്താ ഒരു കളിയാക്ക് നിന്റെ കാര്യം പറ
முதல் எரிவையில் பகல் போவுக நாம் ஈ வழியே கைகள் கோர்த்து என்னும் தாவுதோறும் நோக்கி நான் நிலவு வானில் இல்லையோ வானும் நிலவும் சேர்ந்திதா இதுவரே நீ Oh, my boyfriend's calling. <laughs> yes, you can come today. Oh, my boyfriend's coming today. <laughs> okay. Oh my god, my boyfriend. Uh-huh, uh-huh. Yo, met her in my dreams. She was my queen. A castle in the mountain tops, rivers and streams. Walking sunlight from the sky in my pocket. Give it to you later on in the form of a locket. Uh-huh, uh-huh. Have you been? Oh, I missed you. It's been so a long good time, to baby. See you. It's good to see you too. Oh, Freddy, these are Abby and Sherry. Hi. 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 Nice to meet you. Nice to meet you too. അവരെ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സമാധാനം കിട്ടും എന്റെ കുട്ടി പ്രേമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എത്ര സമാധാനത്തോടെ അവരങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്ക് ഞാനും ജോലി ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു അതനുഭവിച്ചാലേ അറിയൂ I hope I'll see you soon. I'll come back. I promise. Bye-bye. Bye. Iduvareda, ida, nam kaatil parakumo. Tari mugilo, ara, e agale maanyumo. E maanil pogum megaluruma, uyare kaanam. ആരോ നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തിനാ <laughs> The van is full of marijuana. What? 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 എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയായിരുന്നു നീ ആ ഗ്ലോറിയുടെ കൂടുത്തി കൂടിയപ്പോ തന്നെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ അപ്പഴേ പറഞ്ഞതല്ലേ അവിടെ കൂടുത്തി പോകരുതെന്ന് എന്നാ നീ അത് കേട്ടോടി എല്ലാ കള്ളന്മാർക്കും കൈയും കൊടുത്ത് കൂടത്തിൽ കളിച്ച് അടിയും ഉണ്ടാക്കി 
എന്നിട്ട് നല്ലവന്മാരാന്നുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഉണ്ട് അവസാനം എന്തായി കാർ വരെ അവന്മാർ അടിച്ചോണ്ട് പോയില്ലേ എന്നിട്ട് പോകാൻ പോലും വഴി അറിയാതെ കൊടും കാട്ടി പെട്ട് കിടക്കുക എന്തായാലും നീ വിശ്രമിക്കു വേണോ ഒരുപാട് ദൂരം പോകാനുള്ളതാ നീ ബണ്ണും കയറ്റിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്നു ഞാൻ എന്റെ വഴിക്ക് പോവാ അതൊക്കെ വിട്ടുള്ള സാറേ എല്ലാവർക്കും കുറവുകളൊക്കെ ഇല്ലേ എനിക്കും മൃഗങ്ങളെ കണ്ടാ പേടിയാ നിങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങളെ കണ്ടാ പറക്കത്തില്ലേ പേടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വീക്ക്നെസ് ഓടുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഹാബിറ്റ് ഹാബിറ്റിനും വീക്ക്നെസ് ഉള്ള വ്യത്യാസം ആദ്യം മനസ്സിലാക്കും സാർ വെറുതെ ഉപദേശിക്കാതെ ബോറടിക്കും ബോറടിക്കുന്ന എനിക്കും ബോറടിക്കും ദൈവത്തിന് രണ്ടു ദിവസം ഇത് അമ്പലമാണോ ദൈവവും പ്രേമവും ഒക്കെ ഒന്നാട് അറിയത്തില്ലേ നിനക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് ഇവിടെ ഡോക്ടറാ എങ്ങനെയാ ഒരാൾ നിന്റെ പോലീസും ഡോക്ടറും ആവുന്നത് മനസ്സിന്റെ പോക്ക് പോകുന്നത് പോലെയാണ് മനുഷ്യനും ഇല്ലെങ്കിൽ അത് വേസ്റ്റാടാ സൂക്ഷിച്ചു പോക്കോ ഇവിടെ ബോയ് ഫ്രണ്ടിന്റെ കയ്യിലും തോക്ക് കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചിടാ അവന്റെ തോക്കൊന്നും ഇല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവനും വെടിവെക്കാനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടാ ബായ് എനിക്ക് നിന്നോടൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് നീ സുന്ദരിയാ നീ മാത്രമാ സുന്ദരി ലോകത്തിൽ നിന്നെ പോലൊരു സുന്ദരി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇനി കാണത്തൂല്ല ഐ ആം ലക്കി മോർണിംഗ് ബ്ലാക്ക് ടീ ഈവനിങ് ബ്രാൻഡി നൈറ്റ് നാപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റായി ആളെ കാണുന്നില്ലല്ലോ സാർ നിങ്ങൾ കേരളത്തിലൊന്ന് കറങ്ങി കേട്ടാ കെ റഹ്മാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ഓസ്കാർ എനിക്കെന്തിനാ ഓസ്കാർ അവാർഡ് നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസിന് ഈ കളിയാക്കലൊന്നും എന്റെ അടുത്ത് വേണ്ട ഞാൻ ക്യാമറ ഇങ്ങനെ അടിച്ചോണ്ട് വന്നില്ലേ ഇനിയപ്പോ അവരെന്ത് ചെയ്യും സാർ നിങ്ങൾ മുമ്പിലുണ്ടായിരുന്ന ക്യാമറ അല്ലേ എടുത്തോണ്ട് വന്നത് എന്നാ മേളിലുണ്ടായിരുന്നതോ പുറകിലുണ്ടായിരുന്നതോ സൈഡിൽ വെച്ചത് ഏ അപ്പൊ ഇത്രയും ക്യാമറ ഒക്കെ വെച്ചാണോ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് നീ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള പോലെ ആണല്ലോ പറയുന്നത് അതെങ്ങനെ എടാ മുന്നിലുള്ള ക്യാമറയിലെ മുഖം അറിയൂ അത് ഞാൻ ഇനി എടുത്തോണ്ട് വന്നു പിന്നിലുള്ള ക്യാമറ വെച്ച് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഗോഡ് ഈസ് ഗ്രേറ്റ് അതെ നിന്റെ പെർഫോമൻസിനെ പറ്റി പറ
ദോശ അറിയോ ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം ഓ ഹിന്ദി എന്താ സംസാരിക്കുന്ന പോലുമില്ലല്ലോ ബോസ് വേറെ അറിയോ ഗോയിങ് Boss, stop the car. Boss, stop the car. Can you please stop the car? Boss, stop the car. Are you listening? Stop the car. Please. Please. Stop the car. Please. 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 Stop the car. Please. Stop the car. Please. Hi Sharon, I'm Dr. Eric Gannon. How are Hello. you? Hello. Unfortunately, your friend Abby has been at ruin. So I want to take him to the theater. Okay. At the moment, we are not sure he's serious or not. I'm keeping our fingers crossed. <laughs> Hello? I don't have any questions. I'm going to attack you. അവനൊന്നും പറ്റില്ല എനിക്ക് നല്ല വിശ്വാസമുണ്ട് വേറെ ആർക്കും അവനെ കൊല്ലാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ അവനെ തീർച്ചയായിട്ടും സൗത്ത് ഐലൻഡിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരും എൻ്റെ അനിയൻ തോമസ് ഇനി എത്ര വലിയ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും അവനെ അവി കൊല്ലാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്റെ അനിയനെ കൊന്ന അതേ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഞാൻ അവനെയും കൊല്ലും യുവർ ഫ്രണ്ട് ഇസ് എക്സ്ട്രീം ലാക്കി ദ ബുള്ളറ്റ് വൂണ്ട് ഇസ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഡ്രൈപ്പ് ഓക്കെ ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇസ് ചാൻസ് ഓഫ് ഇൻഫാക്ഷൻ Oh in fact the rest of body is still injury so he needs to minimum 2 oh. weeks rest okay i have been informed the police they will come in and ask you the details sometime today uh, okay thank you എന്താ ഇങ്ങനെ ഡള്ളായിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എങ്ങനെ ഇരിക്കേണ്ടത് അച്ഛൻ നമ്മളെ വിട്ട് പോയിട്ട് ഒരുപാട് നാളായി അമ്മയ്ക്കും പുതിയൊരാളെ കിട്ടിയപ്പോ പിന്നെ നമ്മളെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുന്നതേ ഇല്ല നീയും ആ ആന്റണിയുടെ കൂടെ കൂടി തെറ്റായ വഴിയില്ല പോകുന്ന നീയും എന്നെ വിട്ട് പോവുന്ന ഭയമുണ്ട് എനിക്ക് 
എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആര് വന്നാലും അത് നീ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ അവസാനം വരെ ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ തന്നെ കാണും നീ ഒന്നും പേടിക്കണ്ട മോളെ തോമസ് അഞ്ചു വർഷമായി വരുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ വരുമെന്ന് ഒരിക്കൽ പോലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല പോലീസ് തോമസിന്റെ വാച്ച് റിങ്ങും ഒക്കെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവന്റേതാണോ എന്ന് കൺഫേം ചെയ്യേണ്ടത് നീയാണ് പ്ലീസ് തോമസിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയാം തോമസിന്റെ ബോഡി നമ്മുടെ സീക്രട്ട് പ്ലേസിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിയോ തോമസിനും അബിക്കും ഇടയിൽ നടന്ന വഴക്ക് മറന്നിട്ട് ഞാൻ അബിയോട് തോമസിനെ അന്വേഷിക്കാൻ പറഞ്ഞു അതാ ഞാൻ ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ് സീക്രട്ട് പ്ലേസിൽ പോയി നോക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് അബി ഓടി എന്നിട്ട് കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞ് നെറ്റിയിൽ മുറിവോടെ നടക്കാൻ പോലും പറ്റാതെ അവൻ തിരിച്ചു വന്നു അങ്കിൾ ഓസ്ട്രേലിയക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആവുന്നു ഞാനും പോവാണെന്ന് പറയാനാ വന്നത് തോമസിനെ പറ്റി ഒരു വാക്ക് പോലും പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ അർത്ഥം അബിയാ അബി തന്നെയാ അബി തന്നെയാ കൊലപ്പെടുത്തിയത് സീക്രട്ട് പ്ലേസിൽ അബിയും തോമസും അന്ന് അടി കൂടിയെ ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടതാ ാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ പുറപ്പെട്ട പറ്റൂ ജോലിയെ കാണാൻ പോണോ അതോ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോണോ നീ തന്നെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യും
ഷെറിൻ ഞാൻ ഇതുവരെ നിന്നെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല നിനക്കെന്താ ഇത്ര ദേഷ്യം ദേഷ്യോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നിന്നെ സൗത്ത് ഐലൻഡിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകണ്ടേ മനസ്സിലായില്ല നിനക്ക് ജൂലിയെ കാണണം കണ്ണിന് സഹിക്കണം ബട്ട് നീ ഇൻജോർഡ് ആയിട്ടാ ഉള്ളത് പോലീസിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വരെ എസ്കേപ്പ് ആയതാ നിന്നെ എങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുള്ളത് ഒരേ ടെൻഷനാ അതാ ലൈഫിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് വേ ഉണ്ടാവുമല്ലോ പക്ഷെ കല്യാണവും മരണവും നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നോ ചാൻസ് Okay, not How do we get to motorway? Oh, go straight, 4 ah. km. Okay. കാണാതായ അന്ന് നീ നിന്റെ അങ്കിളുമായിട്ട് ഓസ്ട്രേലിയക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് എന്നെ വന്ന് കണ്ടത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഉണ്ടല്ലോ അന്നും ഇതേപോലെ നെറ്റിയിലൊരു മുറിവുണ്ടായിരുന്നു ഇതേപോലെ തന്നെ നടന്ന് അന്ന് എന്താ സംഭവിച്ചേ ഏയ് നാലഞ്ചു വർഷം മുമ്പുള്ള കാര്യം എന്താ ഇപ്പൊ ചോദിക്കുന്നേ ഇപ്പോഴത്തെ നിന്റെ കണ്ടീഷൻ കണ്ടപ്പോ അതെനിക്ക് ഓർമ്മ വന്ന് തോമസിനെ കാണാതെ പോയിട്ട് അന്ന് രാവിലെ തന്നെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തു അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചോദിക്കില്ല തോമസിനെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടരുത് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതാ എങ്കിൽ നീ കേട്ടില്ല ഞാനാണ് വിളിക്കുന്നത് അവനായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നല്ലേ അവനെ നീ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുവല്ലേ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ വിഷയം നമ്മുടെ കാരണന്മാർ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായി അകത്തുകളെ പോലെ അതുപോലെ തന്നെ അടിമകളെ പോലെ അവരെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക നമുക്കൊക്കെ നല്ല ജീവിതം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പോരാടുക തന്നെ വേണം എടാ പോരാട്ടത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് എന്തോ തെറ്റുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു ആ തെറ്റുകളുടെ കൂടെ നിൽക്കുവാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ തയ്യാറാവില്ല ഇനി നീ തോമസിനെ വിളിക്കാൻ പാടില്ല മനസ്സിലായോ അവിടെയുണ്ട് എടാ അബി നീ എന്തിനാണ് എന്റെ പേഴ്സണൽ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുന്നേ തോമസ് ആന്റണിയുടെ കൂടുത്തിന്ന് തന്നെ പുറത്താക്കാൻ വേണ്ടി നീ എന്തൊക്കെയാണ് അവനോട് പറഞ്ഞേ അത് പിന
അന്ന് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് തോമസ് ഒരു തോക്ക് നമ്മുടെ സീക്രട്ട് പ്ലേസിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവനെ ഞാൻ ആദ്യം സീക്രട്ട് പ്ലേസിൽ പോയി നോക്കി തോമസ് നീ എങ്ങോട്ടാ പോന്നേ പറയടാ വഴി മാറാ നിക്കണ അവിടെ നീ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ടോണ്ടിരിക്കുക മനസ്സിലായോ നിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണോടാ നിനക്ക് എന്താ അതിൽ വരെ മനസ്സിലാവാത്തോമസ് പോന്നേ അതൊക്കെ നിന്നോട് പറയേണ്ട ആവശ്യം എനിക്കില്ല ഇതെന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാ ഇത് എന്റെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിലേ മറ്റുള്ളവർക്ക് പേടി വരുള്ളൂ പേടി വരണം ൂട്ടി <laughs> 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 പെട്ടെന്ന് വേണാ നോ നോ എന്നെ കൊണ്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞില്ലേ കണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ നിന്നെ മുതലെടുക്കുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ എടാ തോമസെ കഴിഞ്ഞതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു നിന്നെ നോക്കി നിന്റെ അനിയത്തി വീട്ടിലുണ്ട് നിന്റെ കൂട്ടുകാരായിട്ട് ഞങ്ങളുണ്ട് നിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ വാട വീട്ടിൽ പോവാം വാ അബി സോറിഡാ അത് കുഴപ്പമില്ല നീ വാ എവിടെയാണ് പോയി വീണത് നേരെ രക്തം വരുന്നുണ്ടല്ലോ കളിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോ വീണതാ ഇത്രയും മുതുക്കന്മാരായി ഇനിയും കുട്ടികളെയും മാറിയിട്ടില്ല ശരി ഞാൻ പോയി ഓയിൽമെന്റ് എടുത്തോണ്ട് വരാം നീ എന്താ നിൽക്കുന്നേ ഇരിക്കടാ ഓ ഈ തോക്ക് നിന്റെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ സേ ആ ഗ്യാങ് വാറിൽ രണ്ടുപേരും മരിച്ചു പോയതുകൊണ്ട് പോലീസ് എല്ലാവരും തേടുന്നുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ തോക്ക് നിന്റെ കണ്ട വലിയ പ്രശ്നമാകും ആദ്യം ഈ തോക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഒരു സീക്രട്ട് പ്ലേസിൽ വെച്ചിട്ട് വാ എടാ ആലോചിക്കാനൊന്നും സമയമില്ല പെട്ടെന്ന് ചെല്ലേ എന്തിയവൻ പോയി കളഞ്ഞോ ടോണി എവിടെ മുത്തച്ച എവിടെ പോയതാ അവൻ എങ്ങോട്ടാടാ പറഞ്ഞിട്ട് പോന്നേ അവൻ ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയെ പോലാ അച്ഛനും അമ്മയില്ലാത്ത കുട്ടി ഒരുപാട് ലാളിച്ചു വളർത്തി നിനക്കറിയാവുന്നതല്ലേ അവൻ അച്ഛനും അമ്മയും അപ്പൂപ്പനും അമ്മൂമ്മയും എല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാ സകലതും ഞാനാ ടോണി ടോണി വി ആർ മിസ്റ്റേക്കൻ നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ അബിയല്ലേ തോമസിനെ കൊന്നത് ഏ നീ അവനോട് ചോദിച്ചായിരുന്നോ ഞാൻ ആ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ചോദിച്ചു ആക്ച്വലി അന്ന് തോമസും അബിയും തമ്മിൽ അടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നിന്റെ ഗ്രാൻഡ് പേ ആണ് ഓയിൻമെന്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് അബിയെ വീട
എന്റെ ഗ്രാൻഡ്പോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം ഇത് തന്നെയാ പറഞ്ഞത് ചെറുപ്പം മുതൽ നമ്മുടെ കൂടെ വളർന്നവൻ എന്തിന് നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം വന്ന് നിൽക്കും അവനെ തന്നെ നമ്മൾ സംശയിച്ചല്ലെന്ന് ഓർക്കുമ്പോ ഒരു വിഷമമുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ മാത്രം ടോർച്ചർ ചെയ്തു എന്നറിയൂ അവൻ നല്ലവനാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ മുതൽ എന്നെ കൊണ്ട് അവനെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ടോണി ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല നല്ല വിഷമമുണ്ട് എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോ അവനെ വിട്ടിട്ട് ഞാൻ പോകുന്നു ശരി ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്ക ഈ അവസ്ഥയിൽ നീ അവനെ തനിച്ചാക്കി വരരുത് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്നെ കൊണ്ട് ഇനി പറ്റില്ല എന്നെ തനിച്ചാക്കിട്ട് നീ എവിടെ പോയതാ ൂരുവാൻ മൗനമായി നിൽക്കയായി പകൽ 
കഴിച്ചവളെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് ആലോചിച്ച് നടക്കുന്ന ഈ രാജ്യത്ത് പ്രേമിച്ചവളെ തന്നെ കെട്ടണോന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന നീ ഉണ്ടല്ലോ മിടുക്കനാടാ കൂട്ടാ മിടുക്കൻ അല്ല ഈ ജൂലിക്ക് എന്തോ പ്രത്യേകത ഉണ്ടല്ലോ ജൂലിയെ കണ്ട എന്റെ മനസ്സിന്റെ കണ്ട്രോൾ അത് വേണ്ട സാർ അത് എന്റെ ആളല്ലേ സാറേ കാണണോന്നാ പറഞ്ഞതേ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ജൂലിയെ കാണുന്നു ജൂലിയെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുന്നു അവളെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നു സാർ നീ കല്യാണം കഴിക്കുന്നു ഞാൻ നടത്തുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ഒരു താജ്മഹൽ ന്യൂസിലൻഡിൽ ഒരു ജൂലി മഹാൾ എടാ ഒരു കൊച്ചു സന്തോഷ വാർത്തകൾ ഒരു ചെറിയ ഡൈവേഴ്സ് ചെയ്യില്ലേ ചെയ്യില്ലേ തിരികെ തിരികെ തിരിക്കാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നേരെ പോ നേരെ പോ പതുക്ക പതുക്ക നിർത്ത് 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 ഇതുവരെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത എല്ലാം പഴയ ലാപ്ടോപ്പ് ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന ലാപ്ടോപ്പ് ഉണ്ടല്ലോടാ പുതിയ ലാപ്ടോപ്പ് ഇവരെ എങ്ങനെ പരിചയപ്പെട്ടത് ഇവളെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ടു ഫേസ് ചെയ്തത് ഫേസ്ബുക്കിലാണ് മെസ്സേജ് അയച്ച ഞാൻ വളച്ചെടുത്തു ഇപ്പൊ ഫിറ്റ്നസ് നോക്കിട്ട് വരാം നീ വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ ബൈ ടേക്ക് കെയർ സാർ എന്തിരേ ഒത്തിരി താമസമുണ്ടോ പത്ത് മിനിറ്റ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് അരമണിക്കൂർ ഹലോ ഏ ഇജി ഇവിടെ എത്തിയോ ഇല്ലടാ ആ മാങ്ങാത്തലിൽ ലാപ്ടോപ്പ് തേടി പോയി കൂടാ ഇതിന്റെ പേരാണ്ടാ സാനത്തിന് തേടി പോവാന്ന് പറയണേ ഡാ നിർത്തട ആദ്യം എന്താ വിളിച്ചെന്നുള്ള കാര്യം പറ കാറ് കിട്ടി മോനെ ഇപ്പളാ ഞാൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി എടുത്തുണ
அடி புளிப்பானியா கண்டினியூ கண்டினியூ டா போன் பக்கடா ൃഷ്ണമൂർത്തി ധർമ്മം <laughs> 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 സംസാരിച്ചാൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യമില്ല തന്റെ പുറകെ ഇങ്ങനെ നടന്ന് ശല്യം ചേർത്ത് നീ എന്താ കരുതിയെ നിന്റെ കൂടെ നോർമൽ ലൈഫിന് ഞാൻ തയ്യാറാകുമെന്നോ എനിക്ക് ആ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഒന്നും സെറ്റ് ആവത്തില്ല ലൈഫിൽ എപ്പോഴും അടുത്തടുത്ത സ്റ്റേജ് നമ്മൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോഴേ ലൈഫ് സ്മൂത്തായിട്ട് പോകത്തുള്ളൂ ആൻഡ് അതാണ് എനിക്കും വേണ്ടത് അങ്ങോട്ട് നോക്ക് ദാറ്റ്സ് മൈ ഫിയൻസി എനിക്കൊരു സത്യം അറിയണം എന്ത് നിന്നെ കല്യാണം കഴിച്ച് ഫോട്ടോ എടുത്തോണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ കാറി ചുറ്റണെന്നാണോ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ജീവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അതില്ലാതെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ പുറകെ നടന്ന മാത്രം പോരാ അദ്ദേഹം ആരാന്നറിയോ വോക്ക് മാഗസിന്റെ ഹെഡ് ആണ് മൾട്ടി ബില്ലിയനർ ആണ് സൊഫസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയ ലൈഫ് അതൊക്കെ വിട്ടിട്ട് ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ വരണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ആദ്യം നീ നിന്റെ ലൈഫിന് ബെസ്റ്റ് ആയത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം മൾട്ടി മില്ലിയനറോ അതോ ഓർഡിനറി ഫോട്ടോഗ്രാഫറോ ഏതാ ബെസ്റ്റ് ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്ത പോവാൻ നോക്ക് പോവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു നിമിഷം സഹോദരി സംസാരിക്കണം 
ൂസ്ലാന്റ് <laughs> 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 എന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കോൾ ചെയ്ത് നിന്നെ തന്നെ കല്യാണം കഴിക്കോളെന്ന് എന്നെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്തായിരുന്നു ഷീ ഷുഡ് ബി ഡെഫിനറ്റ്ലി എ ഗുഡ് ഫ്രണ്ട് ജോലിയുടെ വീട്ടിൽ പ്രോബ്ലം വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഷെറിന എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചു ഷെറിൻ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് എന്റെ കൂടുതലായിരുന്നില്ല ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്തോ അത്യാവശ്യം ജോലി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് കത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ട് പോന്നു എനിക്കറിയാം ആക്ച്വലി ഷെറിന് നിന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതെ അവൾ എന്നെ നല്ല കൂട്ടുകാരിയാ എടാ ഞാൻ പറയുന്നത് ഫ്രണ്ടിനേക്കാളൊക്കെ അപ്പുറവാ ശരിക്കും പറയണമെങ്കിൽ അവൾ നിന്നെ ശരിക്കും പ്രേമിക്കുന്നുണ്ട് നിന്നോട് പറയാതെ മറിച്ചതാ അവള് അഞ്ചു വർഷത്തിന് മുന്നേ നീ സമ്മർ വെക്കേഷൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോ നിന്നെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യണമെന്ന് കുറെ ആഗ്രഹത്തോടെ കൂടെ അവള് വെയിറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇനിയാളെ ഒരിക്കലും കൈയെ പിടിക്കാൻ കിട്ടത്തില്ലല്ലോ വരുന്നതറിഞ്ഞ് നിന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി അവിടെ സന്തോഷത്തോടെ ഓടി വന്നു ദിസ് ഇസ് മൈ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ഷെറിൻ ദിസ് ഇസ് മൈ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് മെർലൈൻ ഓക്കെ ുള്ളത് <laughs> നീയോ ഇല്ലാതെ തോമസ് കാണാതെ പോയ സമയത്ത് മാനസികമായി വിഷമിച്ച അവള് വല്ലാതെ അപ്സെറ്റ് ആയി പോയായിരുന്നു തോമസിന്റെ ബോഡി കിട്ടിയതിന് ശേഷം ചില സിറ്റുവേഷനിൽ നീ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അവനെ മേർഡർ ചെയ്തതെന്ന് വിചാരിച്ചായിരുന്നു ഷെറിൻ മാത്രമല്ല ഞാൻ ടോണി എല്ലാവരും നീ ആണെന്നാ കരുതിയെ അപ്പോഴാണ് ഷെറിൻ നിന്നെ പിന്തുടരാൻ തുടങ്ങിയത് ഞങ്ങൾ അറിയാതെ നിന്നെ സംശയിച്ചു പോയെന്ന സത്യം ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി നിന്നെ സംശയിച്ചെന്നുള്ള അവളുടെ കുറ്റബോധവും നിന്റെ മേൽ അവൾക്കുള്ള സ്നേഹവും അതൊക്കെ അവൾ നിന്നെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് തടഞ്ഞു ഒ 
ഒരുപാട് സങ്കടത്തോടെ ലെറ്റർ എഴുതി വെച്ചിട്ട് ആൾ പുറപ്പെട്ടു വന്നു ചെറുപ്പം മുതലേ ഒരു പെണ്ണ് നിന്നെ നല്ലോണം മനസ്സിലാക്കി പ്രേമിച്ചിരിക്കുന്നു അവളെ നീ മനസ്സിലാക്കാതെ ആരോ ജൂലി മെറിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് നീ പോന്നു നീ നല്ലായിട്ട് ജീവിക്കണം നീ ആഗ്രഹിച്ചതൊക്കെ നടക്കാനും വേണ്ടിയാ ജൂലിയോട് അവൾ സംസാരിച്ച് കൺവീൻസ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്തത് പക്ഷെ അത് നടന്നില്ല ജൂലിയുടെ കാര്യത്തില് നീ കൊറേ അപ്സെറ്റ് ആവുമെന്ന് വെച്ചാ നിന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചത് ഇപ്പോഴും അവളുടെ മനസ്സില് നീ തന്നെയാണ് അവള് ഇന്ന് ജൂലിയും പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഷീ ഇസ് എ ഗുഡ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് ഇനി എന്താ ആലോചിക്കുന്നത്
എടാ അബി എപ്പോഴാ വന്നേ രാവിലെ തന്നെ വന്നു ആ ഷെറിൻ അകത്തുണ്ട് വാ ഷെറിൻ 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 എന്തിയാ ആന്റി ഉദശ ഉദശ വെർ ഇസ് ടോണി ആൻഡ് വെർ ഇസ് ഷെറിൻ ചെറുപ്പം മുതൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെയല്ലേ ഫുട്ബോൾ കളിച്ച് ഇതിന് സീക്രട്ട് പ്ലേസ് എന്ന പേര് വെച്ചത് തന്നെ തോമസ് ആണല്ലേ നമ്മുടെ ഫേവറേറ്റ് പ്ലേസ് ഇവിടെ നിന്നല്ലേ തോമസിന്റെ ബോഡി അല്ല വെറും സ്കെൽറ്റൻ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഈ സ്ഥലത്തിനും തോമസിന്റെ ഡെത്തിനും എന്തോ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് തോമസിനെ കൊന്നത് അഭിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ അത് അഭിയല്ലാന്ന് ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി പിന്നെ പിന്നെ ആരായിരിക്കും കൊന്നത് എന്റെ തോമസിന്റെ ബോഡി കിട്ടിയെന്ന് നീ തന്നെയല്ലേ ഫസ്റ്റ് വന്ന് പറഞ്ഞ അതിനു ശേഷമാണ് ഞാൻ വന്ന് റിങ്ങും വാച്ചും ഒക്കെ നോക്കി അവൻ തന്നെയാണെന്ന് കൺഫേം ചെയ്തത് പക്ഷെ അതിനു മുന്നേ തന്നെ അത് തോമസിന്റെ ബോഡിയാണെന്ന് നീ എങ്ങനെ കൺഫേം ചെയ്തത് പറയ ടോണി നിനക്ക് എങ്ങനെ അറിയാവുന്നത് പറയ ടോണി നിനക്ക് എങ്ങനെ അറിയാവുന്നത് പറയ ടോണി പറയ നിനക്ക് എങ്ങനെ അറിയാവുന്നത് നിനക്കും തോമസിന്റെ കൊലപാതകത്തിനും തമ്മില് എന്തോ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് അറിയാം പറയ തോമസിനെ കൊന്നത് പേര് ഞാൻ കൊന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നീ നിക്കുന്നത് പോലും ഒരു ബോഡിയുടെ മുകളിലാ നീ എന്നെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ മുഖം തിരിച്ച് പോവാറില്ലേ എപ്പോഴൊക്കെയാ എപ്പോഴൊക്കെ എന്നെ ഒഴിവാക്കാൻ നോക്കിയത് കഴിക്കുമ്പോഴും പഠിക്കുമ്പോഴും കളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ എന്നെ അവിടെ നോക്കിയത് അവരോടൊപ്പം കളിക്കാൻ പറ്റില്ലടാ എന്നെ അവോർഡ് ചെയ്യാതെ ഞാൻ പറയുന്നത് ശരിയാണെന്ന് സമ്മതിച്ച് എന്നെ എതിർത്ത് സംസാരിക്കാത്ത ഗ്രൂപ്പാണ് ഞാൻ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയത് അതിൽ ജാസ്മിനെ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായിരുന്നു കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ 
അവളും നീ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ എന്നെ അവോഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി തെറ്റുപറ്റിപ്പോയെന്നും എന്നോട് ക്ഷമിക്കുന്നു ഇനി ഇതുപോലെ ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ലെന്ന് അവനോട് കെഞ്ചി പറഞ്ഞു പക്ഷെ അവൻ ഈ വിവരം പോലീസിനെ അറിയിക്കുന്നു പറഞ്ഞ് വാശി പിടിച്ചു അപ്പോ ഞാനിതാ ചെയ്തെന്നറിയോ ഫ്രണ്ട് ആണെന്ന് വിചാരിച്ച് അവൻ എന്നോട് ക്ഷമിക്കാൻ വരുന്നില്ലേ അവൻ എന്നെ വെറുതെ വിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനും അവനെ വിട്ടില്ല അവനെ പോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നീ വന്ന് മുന്നേ നിൽക്കിയ വിടില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് തോമസിന്റെ ബോഡി ഇവിടെ കാണാൻ വന്നപ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയാതെയാണ് നീ വന്ന് നിന്നത് നീ തന്നെ വന്ന് അഭിയാണ് അവനെ കൊന്നതെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു അവന് ശിക്ഷ വാങ്ങി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അവന്റെ പിന്നാലെ നടക്കുകയായിരുന്നു നീ സത്യം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുൻപ് അഭിയെ കൊല്ലണം തീരുമാനിച്ചു തന്നെയാണ് ഞാൻ അവന്റെ അടുത്തേക്ക് ആളെ അയച്ചത് ഫെലോസ് അവർക്കതിന് കഴിഞ്ഞില്ല ഇപ്പൊ സത്യം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് നിക്കുകയാണല്ലേ എന്താ എന്നോട് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ പോവാ എന്നോട് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ പോവാണോന്ന് നിന്നെ ഞാനിപ്പോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നീ തന്നെ പറയും പോവാ എന്നെ നീ കൊല്ലാൻ പോവാണെന്ന് Oh! <laughs> 
Sorry, Tony. Any key where I'm arguing with another? Are you there? വിദേശത്ത് ജോലി തിരക്കി വരുന്നവരടുത്ത് എനിക്ക് ഒരു കാര്യമേ പറയാനുള്ളൂ ജോലി തിരക്കി വന്ന് വെറും ജോലി മാത്രം ചെയ്യണം എന്നെ പോലെ അവരത് അയാ ഈ ഗതി വരും വണ്ടി പിടിച്ചോഴാ ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്റെ ജീവനും കൈ പിടിച്ചോണ്ട് 